तो हे एवरीवन आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हम बड़े बड़े बिग कंपनीज के बिजनेस मॉडल तो डिस्कस कर चुके हैं तो आज मैंने शुरू करी एक नई सीरीज जिसमें मैं छोटे छोटे बिजनेसेस का बिजनेस मॉडल बनाऊंगा और टू स्टार्ट विथ तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं चाय वाले के बिजनेस मॉडल का एक चाय वाला पर डे या पर मंथ कितना कमा लेता है उनका बिजनेस मॉडल क्या है उनका रिवेन्यू कितना होता है एक्सपेंडिचर कितना होता है ये सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि आप में से बहुत लोग एस्टिमेट लगाते रहते हैं कि ये चाय वाला कितना कमाता होगा ये मेरे ऑफिस के नीचे खड़ा हुआ चाय वाला या ये लोकल मार्केट में चाय वाला कितना पैसा कमा लेता होगा तो उन्हीं सब चीजों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है तो वीडियो को एंड तक देखें तो पहले तो हमें हिसाब लगाना पड़ेगा कि जो चाय की दुकान होती है वो ज्यादातर कहाँ होती है तो एक तो आपके ऑफिस जो होते हैं आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो ऑफिस के आपके ऑफिस के नीचे होगा एक चाय वाला एक जो चाय वाले होते हैं जो हाईवे पे होते हैं जो हाईवे पे रोड साइड पे चाय वाले होते हैं वो तीसरा लोकल मार्केट में जो लोकल शॉप्स होती है उनके बीच में चाय वाले होते हैं जो लोकल शॉप्स पे चाय प्रोवाइड करते हैं वो तो इन तीनों से मैंने बात करी इन तीनों से समझा कि वो दिन में कितनी कप चाय बेच पाते हैं उनका कितना खर्चा होता है कहाँ कहाँ खर्चा होता है तो उन तीनों से मैंने बात करी और एस्टिमेट लगाया कि उनकी की इनकम कितनी होती है मंथली ऑल दो उन्होंने थोड़ा कम बताया था मेरे को कि हमारी इतनी मंथली इनकम होती है बट मेरे एस्टिमेट के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा बनी तो आज हम जानेंगे इन तीनों डिफरेंट टाइप्स के चाय वालों की इनकम तो जो सबसे पहली चीज़ पता लगी तो ऑफिस के पास जो चाय वाले होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस के नीचे चाय वाले होते हैं वो औसतन टेन और काम करते हैं मतलब दस घंटे काम करते हैं उस दस घंटे में वो नौ सौ से हजार कप चाय बेच देते हैं जो हाईवे पे चाय वाला होता है वो सोलह घंटे काम करता है दिन में और चार सौ से पाँच सौ कप ही चाय बेच पाता है क्योंकि ऑल दो कोई गाड़ी रुकेगी तभी चाय बिकेगी इतना रूटीन इतने फ्रिक्वेंट उन पर कस्टमर्स नहीं आते और इन्होंने बताया कि वो सुबह छः बजे आते हैं और रात के बारह बजे ही बंद करते हैं दुकान तो कह रहे हैं कि सोलह घंटे मेरी दुकान खुली रहती है और जो लोकल मार्केट में चाय वाला था वो कहता है मैं दुकानदारों के हिसाब से करता हूँ तो दस से बारह घंटे वो चाय दुकान अपने खोल के रखते हैं और उस बीच वो 500 कप चाय आराम से बेच पाते हैं पूरे दिन में तो अब इनकी आपको पता लगे कितने घंटे काम करते हैं और कितने कप चाय बेच पाते हैं अब देखते हैं कि वो कितने रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं तो रिवेन्यू जनरेट करने ने हमें एस्टिमेट लगाया कि जो ऑफिस के पास था जो चाय वाला था ऑफिस के नीचे था वो कह रहा है कि मेरी 900 कप तो चाय बिकती है बट उसमें से आधी से ज़्यादा मतलब 500 कप चाय क्या होती है कटिंग बिकती है मतलब कटिंग आधी चाय तो आधी चाय के वो पाँच रुपये की बेचता है और पूरी चाय सात रुपये की बेचता है तो इस हिसाब से उसका जो पर डे का रिवेन्यू आ रहा है फिफ्टी थ्री हंड्रेड आ रहा है उसके साथ जो हाईवे वाला चाय वाला बोला है वो कह रहा है कि मैं तो फ्लैट रेट है दस रुपये की चाय तो दस रुपये की चाय बेचता है दिन में चार सौ कप और उसके बाद जो लोकल मार्केट में चाय वाला है वो कह रहा है मैं सात रुपये की चाय बेचता हूँ कोई कटिंग नहीं बेचता और मेरी पाँच सौ कप आराम से बिक जाती है दिन की चाय तो इस हिसाब से जो इनका रिवेन्यू है वो तिरपन सौ रुपये हुआ ऑफिस के पास वाले चाय वाले का हाईवे वाले चाय वाले के जो रिवेन्यू है वो चार हजार रुपये हुआ और जो लोकल मार्केट में चाय वाला उसका रिवेन्यू कितना हुआ थर्टी फाइव हंड्रेड अब बात होगी रिवेन्यू की अब बात करेंगे कितने खर्चे तो रिवेन्यू पर डे पिछली स्लाइड से आपको बता दिया मैंने तिरपन सौ चार और पैंतीस सौ अब देखते हैं एक्सपेंसिस तो जो एक्सपेंसिस जो मैंने इनसे पूछे तो तीनों ने बताया जो तकरीबन तकरीबन सेम चीजें बताई कि क्या क्या उनके खर्चे हैं तो जो ऑफिस वाला चाय वाला वो कह रहा है मेरा पैंतीस लीटर दूध लगता है सात किलो शुगर लगती है दो किलो चाय लगती है दो किलो अदरक लगता है इलायची लगती है थोड़ी सी गैस लगती है दो दिन में एक सिलेंडर या दो या तीन दिन में एक सिलेंडर खत्म हो जाता है और जो मैंने चार्जेस लगाए यहाँ पे गैस के वो कमर्शियल सिलेंडर के हिसाब से लगाए माइट भी वो मतलब की जो डोमेस्टिक सिलेंडर यूज कर रहे हो और मतलब की होता है ना कि डोमेस्टिक सिलेंडर कहीं से अरेंज कर लेते हैं और उसी को ही यूज कर लेते हैं कमर्शियली तो मतलब पर मैंने कमर्शियली लगाया है बाद लॉन्ग लगती है थोड़ी सी और जो कप्स में डिस्पोजेबल कप्स में वो चाय बेचते हैं वो लगते हैं तो इसी हिसाब से हाईवे वाले ने थोड़ी कम एस्टिमेट बताया क्योंकि उसके कप्स भी कम बिकने उसने कहा बीस लीटर दूध लगता है पाँच किलो चीनी लगती है डेढ़ किलो या सवा किलो चाय पत्ती लगती है एक किलो अदरक लगता है ढाई ग्राम इलायची लगती है और गैस भी उसने उतने बताया कि दो या तीन दिन ही चल पाता है एक गैस सिलेंडर और उसने भी बताया लॉन्ग लगती है सौ रुपये की प्लस उसने कहा कि मैं कप्स नहीं यूज़ करता डिस्पोजेबल कप्स नहीं मैं लाता मैं क्या करता हूँ मैं कंच के कप्स यूज़ करता हूँ तो मेरे महीने के मुश्किल से 200-300 रुपए के कप आते हैं वही यूज़ होते हैं मैं उन्हीं को धो के दोबारा यूज़ कर लेता हूँ इसी तरह लोकल मार्केट वाले ने भी अपना एस्टिमेट बताया तो उसने भी 
तकरीबन तकरीबन एक ही चीज बताई बट जो उसने गैस बताई उसने कहा कि मैं एक छोटा सिलेंडर है मेरे पास उसको मैं साढ़े तीन से चार सौ में भरवाता हूँ और वो मेरा एक ही दिन चलता है मतलब दो तीन सिलेंडर भरवाता है वो रोज ही मतलब भरवाता है सिलेंडर तो वो एक दिन चलता है और उसको साढ़े तीन से चार सौ लगते हैं वो सिलेंडर को भरवाने के लिए आते हैं ना छोटा सिलेंडर पाँच से छः लीटर वाला तो ये उसकी बात कर रहा था तो इन अगर एक्सपेंसिस को जोड़े तो जो उनके पर डे एक्सपेंसिस हैं वो आते हैं फोर थाउजेंड ऑफिस वाले जो चाय वाला था और हाईवे वाले के आते हैं 2350 और जो लोकल मार्केट में चाय वाला आ रहा है उसकी 2390 थ्री नाइन जीरो एक्सपेंसिस आते हैं अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें कि जो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस जो इनकम पर डे आती है उनकी जो ऑफिस वाला आता है उसकी बारह सौ सत्तर रुपये आती है हाईवे वाले की आती है सोलह सौ पचास रुपये और लोकल मार्केट वाले की आती है ग्यारह सौ दस रुपये और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम चाहे चाय मट्ठी वगैरह चाय मट्ठी या फैन वगैरह बेचते हैं तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें बेचते हैं उनकी भी उनको थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है तो उन दोनों को ऐड करके अगर एस्टिमेट लगाएं और साथ ही साथ इनके वर्किंग डेज भी मैंने पता किया तो ऑफिस वाला कहता है मैं कह रहा हूँ मैं सैटरडे संडे काम नहीं करता तो जिस दिन ऑफिस खुलते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी जो फाइव डेज वर्किंग होती है तो वो पाँच दिन खुलती है तो वो भी कह रहा है मैं पाँच दिन ही काम करता हूँ तो बाईस दिन ऑफिस वाला काम करता है हाईवे वाला कहता है मेरे किसी दिन दुकान बंद नहीं होती कोई इमरजेंसी में बंद करनी पड़ जाए तो कर जाए पर मैं तीस के तीस दिन महीने के दुकान खोलता हूँ और लोकल मार्केट वाला कह रहा है कि जिस दिन मार्केट बंद होती है उस दिन मैं दुकान बंद करता हूँ तो हफ्ते में एक दिन मार्केट बंद होती है तो छब्बीस दिन वो काम करता है अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो जो इनकी मंथली इनकम पर डे इनकम आ रही है वो आ रही है ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फोर्टी रुपीज़ आ रही है ऑफिस वाले की हाईवे वाले की फिफ्टी फोर थाउजेंड और लोकल मार्केट वाले कहते हैं बत्तीस हज़ार सात सौ साठ रुपये मतलब थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी रुपीज़ ये तो होगी इनके पर डे के हिसाब से मंथली इनकम अब इनके मंथली खर्चे भी हैं तो जो हाईवे वाला लोकल मार्केट वाला है वो कह रहा है कि हमारी शॉप्स रेंट पे तो हाईवे वाला दस हज़ार पे रेंट देता है और जो लोकल मार्केट वाला है वो चार हज़ार पे रेंट देता है किसी दुकान के आगे अपना ठेला लगाने के लिए उसके बाद जो हेल्पर है जो हाईवे वाला हेल्पर है वो बारह हजार रुपये लेता है और लोकल मार्केट वाले का हेल्पर लेता है आठ हजार रुपये और जो ऑफिस के नीचे चाय वाला बैठता है वो कह रहा है ना मैं किसी को रेंट देता ना मैंने कोई हेल्पर रखा हुआ है मैं तो सिर्फ आता हूँ चाय बनाता हूँ बेच के चला जाता हूँ मेरे को किसी की जरूरत नहीं है और बाकी मैंने मिसलेनियस खर्चे थोड़े जोड़ दिए इनके पंद्रह सौ ऑफिस वाले के नीचे वाले के और हजार हजार रुपये हाईवे और लोकल मार्केट क्योंकि गिलास खरीदते हैं और जो चाय बनाने की केतली होती है वो भी खराब होती रहती है यूँ नहीं है कि हमेशा के लिए चलेगी तो हजार पंद्रह और हजार रुपये मैंने इनके ऐसे जोड़ दिए तो इनको काट के जो नेट इनकम मंथली इनकी निकलती है वो आती है तकरीबन सत्ताईस हज़ार रुपये ऑफिस वाले के जो ऑफिस के नीचे वाले की हाईवे वाले की आती है इकतीस हज़ार रुपये और लोकल मार्केट वाले की आती है उनतीस हज़ार सात सौ साठ रुपये और एस्टिमेटली तीनों ने ही मेरे को बताया कि तकरीबन तकरीबन पंद्रह से बीस हज़ार ही कमाते हैं अब या तो मैं कोई एक्सपेंसिस मिस कर रहा हूँ या वो छुपा रहे हो मेरे से अपनी रियल इनकम बट ऑफिस वाले और लोकल मार्केट वाले काफ़ी क्लोज है तकरीबन इतनी इनकम होती होगी बट हाईवे वाले की इनकम थोड़ी ज़्यादा आ रही है मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से ये ऐसी छोटी छोटी आइटम्स लाइक बर्तन साफ करने के लिए जो वॉशिंग पाउडर यूज़ होता है उनके खर्चे नहीं लगाए उनके खर्चे मैंने हज़ार में इंक्लूड कर दिए क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा यूज़ होता होगा वॉशिंग पाउडर एंड ऑल डैट थिंग्स तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि चाय वाले मंथली कितना पैसा कमा लेते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए वीडियो को और अगर चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया है तो कीजिए मैं आपके लिए ऐसी सी और भी वीडियोस लाऊंगा आप नीचे अपने डाउट्स कमेंट कर सकते हैं मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय साइनिंग ऑफ फॉर द डे टेक केयर